co mě na tom láká, co mě na tom fascinuje, že vlastně poznávám celý svět. Jako jedno z těch mých hesel vlastně bylo a je i v současné době, i cesta je cíl. Ta cesta je mnohokrát mnohem důležitější, protože tam poznáváte ty lidi, tam člověk pozná ty příběhy, tam najde tu sílu a poučení, který se mu potom prostě v tom životě hodí. Horolezectví je něco jako atletika, já dělám maraton. Adam Mondra je jeden z nejlepších lesců planety, blezení na obtížnost. On je Usain Bolt, já jsem keňský vytrvalci. Jo. A mezi tím je spoustu dalších disciplín, těch směrů, který si člověk může vybrat, je strašně moc. No. A český lesci zase prostě v tomhle tom tvrdí muziku. Osmi tisícovky neznamená, že to je to nej. Já jsem začínal třeba na Pamíru, na horách, který nikdo neznal, ale lezli jsme nádherné, těžké cesty. To, že je ta hora známá, je samozřejmě zajímavý třeba z hlediska nominářského, proto teď všichni lezou na Everest, ale to horolezství se odehrává jinde. Radost z lezení a radost z výstupu a z vrcholu se dá zažít na drátníku na Vysočině, stejně jako na Mont Blancu, stejně jako bezejmený hoře v ze stovek pohoří, které na světě jsou. Horolezectví má tu výhodu oproti drtivý většině jiných sportů, že se odehrává v nejkrásnějších přírodních scenériích, jaký jsou. Teď jsem v prosinci sedl na skútr a jezdil jsem po velikonočním ostrově, pak jsem si tam vylezl na nejvyšší horu tohohle ostrova a měl jsem možná intenzivnější a krásnější zážitky než na osmitisícovce, protože na ty osmitisícovce je to prostě o vyčerpání, utrpení, souboji opravdu se sebou a s přírodou když to výstup na sobku na velikonočním ostrově byl jenom prostě pochod do kopce, šlapání, no ale pak si tam člověk sedne, je tam úplně sám, kouká se okolo sebe, vidí oceán, ví, že tenhle ten ostrov je uprostřed ničeho, prostě všude voda, voda, voda a ty lidi tam dokázali před tisíci lety připlout, vybudovat tam úžasnou kulturu. A teď, když člověk nad tím uvažuje, tak to je něco neuvěřitelného. A teď si říká, já jsem tady jo, a já jsem součástí toho něčeho, nějakého příběhu. Tak to je, stačí malá hora a velký příběh. Pokud jde o ten pohyb ve vysokých nadmorských výškách, tak ono to vlastně nejde úplně vylíčit, jo? protože já to můžu líčit jak chci, ale ten prožitek vlastně je neskutečně silný a to člověka dostane <laughs> fyzicky. To, že někde se člověk dostane do situace, že mu trvá 50 metrů vzdálenost hodinu, vlastně nejde nějakým rozumným způsobem vylíčit. Znám svoje situace, kdy jsem byl tak vyčerpaný, že jsem věděl, že když půjdu dál, tak že už se vlastně nevrátím. Takže já jsem to otáčel třeba na vrcholu Daulágyry nějakých 200 metrů od vrcholu a bylo to rozhodnutí, které mi zachránilo život. Nebejt fotek z vrcholu Monteverestu, tak vůbec nevím, jak to nahoře vypadalo. Jako, protože abych byl upřímný, tak já si opravdu z toho vrcholu nic nepamatuju, protože tam ten mozek jel na takové základní bázi, že jenom bojoval o přežití, což se mu podařilo <laughs> a zase mě snesl dolů, ale zažil jsem a naštěstí jsem si to uvědomoval, absolutní výpadky vědomí a snažil jsem se soustředit, abych vlastně přežil, když to zjednoduším. Správný horolezec je pokorný. Když jsem šel a najednou se před mnou objevila K2, zrovna ta K2 je prostě úplně úžasný, že tam jdete 10 dní a nevidíte ji. A pak a teprve poslední den toho pochodu najednou před sebou vidíte K2, Spadne vám čelist a teď si říkáte, tam já polezu? Co já tam budu dělat? Jako jo. Takže teď si člověk uvědomí, jak je malý a bez té pokory to fakt jako vůbec nejde. Jako. 
On je to pohyb v přírodě jako, a to samo o sobě je prostě nádherný. Jo? Takže on je to s mým způsobem možná vlastně takový návrat ke kořenu. Vím, že tam je teda nějaký nebezpečí, ale poznám prostě e, tu kulturu, poznám ty nejchudší lidi, že jo? protože ty žijou většinou v horách a poznám ty nejkrásnější kouty světa. Celý Nepál je spojený obrovský s buddhismem že jo? a ty lidi, kteří tam žijou, jako, tak ty jsou úžasní. Oni žijou v šílených podmínkách, pro nás úplně neskutečně nepochopitelných, ale na rozdíl od nás, kdy my tady máme furt úplně všechno, žijeme v bezpečný zemi, žijeme bohatý, máme tady neuvěřitelné zdravotnictví, máme tady všechny vymoženosti a mají to v podstatě všichni lidi od těch nejchudších vrstev až po ty nejbohatší. A v tom Nepálu to nemá skoro nikdo, ale oni se na rozdíl od nás furt smějou. A to je něco neuvěřitelného. A Nepál je země, která člověka určitě v mysli posune dál. Jako jo, bejvalo tam heslo na letišti nebo nápis na letišti Ty Nepál nezměníš, Nepál změní tebe. Já už přece jenom mám něco za sebou a nechci, aby to znělo nějak pateticky. Důležité je žít tak, aby člověk si užil sám svůj krásný život a aby ho žil tak, aby neškodil těm ostatním a, a pokud možno, aby jim ještě něco přinášel.